സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്ഫെറിക്കൽ മിററേഴ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോൺകേവ് മിററ് കോൺവെക്സ് മിററ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്ര ഇന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നു ദെൻ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ചോദിക്കാം അതായത് അതെങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണോ അതല്ലാതെ എൻലാർജഡ് ആണോ എവിടെയാണ് വിർച്വൽ ആണോ റിയൽ ആണോ ഈ കേസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പല രീതിയിലും ചോദിക്കാം പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നവർ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ സൈസും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കേസിലും നാച്ചുറും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് കേസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ രണ്ട് കേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലെൻസിലും ഇതുപോലെ അഞ്ച് കേസ് രണ്ട് കേസ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഞാൻ എങ്ങനെയാലും ആദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഒരു കോൺകേവ് മിററുണ്ട് ആദ്യം ഇമേജ് ഫോമേഷൻ കോൺകേവ് മിററ് കോൺവെക്സ് മിററ് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ ആറ് കേസാണ് സോറി അഞ്ചല്ല ആറ് കേസാണ് വരുന്നത് ഈ ആറ് കേസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓരോ കേസായിട്ട് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ബുക്കിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് കേസുകൾ പറയാം പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കേസ് എടുത്തിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെക്കുന്നു കോൺകേവ് മിററാണ് അറിയാലോ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ വരുന്നതാണ് കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കെർവ്ഡ് ഇൻവേർഡ് ഇൻവേർഡിലോട്ട് കെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവം ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോക്കസിലായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോക്കസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ്സ് മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും ഫോ ഫോക്കസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും വളരെ പോയിൻറ്റ് സൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമേജ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല കുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ബിയോണ്ട് സി ബിയോണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഫിഗർ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് ബിയോണ്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് ഫോക്കസിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് അറ്റ് സി നിങ്ങൾ സിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് സിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് സിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജും സീലായിരിക്കും രണ്ടും ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതും എന്തായിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ നാലാമത്തത് വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് സിയിലും എഫിനും ഇടക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് ബിയോണ്ട് സി ആയിരിക്കും സി ഓൺ സി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് കേസിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസിലാണ് നിങ്ങളെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും ഹൈലി
അതുപോലെ ഇമേജ് വരും സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അത് ഇവിടെ വരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത്രയും ഭാഗം ഇവിടെയും വരുന്നു ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിൾ നോക്കുക ആ ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫോക്കസിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് റേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ കേസിൽ ഫോക്കസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളെ ഫോക്കസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് സംഭവം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിൽ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഫോക്കസിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഏതൊരു മിറർ എടുത്താലും ഏതൊരു ലെൻസ് എടുത്താലും നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിലായിരിക്കും അതെല്ലാ കേസിലും കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് മിറർ അതുപോലെ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എല്ലാ കേസിലും തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ അതിൽ ഏതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക ആ ടേബിൾ നോക്ക് ആ ടേബിൾ നോക്ക് മനസ്സിലാവും ബിയോൺ സി ബിയോൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെയും സിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് സിയുടെ അടുത്തായിട്ട് ബിയോൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റേ ഡയഗ്രാം ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ റേ ഡയഗ്രാം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആയിരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആയിരിക്കും അത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തല തിരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് സി ആണ് ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റ് വരുന്നത് ഇമേജ് വരുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ നൗ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എല്ലാവരും ആ ടേബിൾ നോക്ക് ആ ടേബിളിൽ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്താ പറഞ്ഞത് അറ്റ് സി സിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഏത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടുക സീല് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ് സീല് വെച്ചാൽ സീല് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സൈസ് വരുന്നത് ഏതാണോ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ് ഇമേജിന് വരുന്നത് ഞാൻ അത് തന്നെയാണല്ലോ ആ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ആ ടേബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ കേസ് ടേബിൾ എന്താണ് നാലാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചു ബിയോണ്ട് സീൽ വെച്ചു സീൽ വെച്ചു അടുത്തത് എവിടെയായിരിക്കും വെക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി എഫ് സീനും എഫിനും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്നു സീനും എഫിനും ഇടയ്ക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേബിള് ബിയോണ്ട് സി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് അത് ബിയോണ്ട് എഫിനും സീനും ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതിൽ ബിയോണ്ട് സീലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ സൈസ് വരുന്നത് എന്താണോ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റ
enlarged ആയിട്ടായിരിക്കും ആറാമത്തെ കേസിൽ മാത്രം ഒരു കോൺകേവ് അപ്പോൾ ഈ അതന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക സംഭവം ഒരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ കേസിൽ ആറ് കേസ് ആണ് ഒരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ കേസിൽ ആറ് കേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് കേസ് മാത്രമാണ് വിർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് വരുന്നത് ബാക്കി അഞ്ച് കേസും വരുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ആ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിർച്വൽ എഫിനും പിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു വിർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ അപ്പം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞു അടുത്തത് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് പുറത്തോട്ട് ബൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ വെക്കുന്നു നമുക്ക് എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ദിനം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ആറ് കേസാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ രണ്ട് കേസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് കേസാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇമേജും വെക്കുന്ന ഇതിൽ വരുന്നത് കാരണം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഈ രണ്ട് കേസിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏതൊരു മിററോ ലെൻസോ കോൺവെക്സോ കോൺകേവോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ആൾവേഴ്സ് അറ്റ് ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ട് ഒരു നമ്മൾ കോൺകേ കോൺകേവ് മിറർ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഫോക്കസിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആയിരിക്കും മിററിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഫോക്കസിലാണ് ഏത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഹൈലി ഡിമിനിസ്ഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചൊരു സംഭവം ഫോക്കസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്താലും അതെന്തായിരിക്കും ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് നാച്ചുറൽ എന്താണ് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിററിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ക്രീനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ക്രീനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇമേജൊക്കെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വിർച്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഫോക്കസ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും പോളിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങളെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അതുപോലെ അത് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ഫോ പോൾ ആൻഡ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ഇവിടെയും ബി മിററിന് ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇമേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വിർച്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ മിററിന് ബാക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് മിററിന് ബാക്കിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വിർച്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടല്ല നേരെ തന്നെയുള്ള ഇമേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അതാണ് ഏത് വരുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആൾവേഴ്സ് വിർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ മിററിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആൾവേഴ്സ് വിർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഏത് മിററിൻ്റ
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും ഈ പോളിനും ഇൻഫിനിറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളെ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും ശ്രദ്ധിക്കുക പോളിനും ഇൻഫിനിറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഓൾവേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും പിയിനും എഫിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൾവേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇമേജ് ഓൾവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പിയിനും എഫിനും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇമേജ് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മിററിൻ്റെ ബാക്കിലായതുകൊണ്ട് വിർച്വലായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആൾവേഴ്സ് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കേസാണ് ഏത് വരുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലെയിൻ മിറർ പറഞ്ഞു കോൺവെക്സ് മിറർ പറഞ്ഞു കോൺകേ മിററിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കേസിലും ഇമേജ് ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറയാം അത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് അതുപോലെ ചോദിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ഇമേജ് ആൾവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് മിറർ ഏത് ലെൻസ് എടുത്താലും റിയൽ ഇമേജ് എല്ലാ സമയത്തും എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജസും എന്തായിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആൾവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വിർച്വൽ ഇമേജ് എല്ലാ സമയത്തും നേരെ നിൽക്കുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് ആൾവേഴ്സ് എന്താണ് നേരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആൾവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വിർച്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ റിയൽ ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും കാരണം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരില്ല കാരണം എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായിരിക്കും അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും എവിടെ നിങ്ങൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതെന്തായിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇറക്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് റിയൽ ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതെന്തായ